let's go to discuss the uh, gunnar murthar hypothesis gunnar murthar hypothesis appo main aayittu oda nokkanda vacha ee oru hypothesis endana international trade aayittu relate cheyidittulla oru hypothesis aanu endanu parayunnathu gunnar murthar hypothesis international trade appo main aayittu veduna korchu points ee oru three points mathram ningal idilunnu just focus cheytha mathi നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ലാക്കാൻ ഒരു തിയറി ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് നോക്കാം ഗുണ്ണർ മുതൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിലാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ ഇദ്ദേഹം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് ഈ ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് എന്താണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ ഹൈപ്പോസിസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്ക് വേർഡ്നസ് ഓഫ് ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അപ്പം ഈ ഗുണ്ണാർ മൃദാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു സീഡിഷ് എക്കണോമിസ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതൊരു സീഡിഷ് എക്കണോമിസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു തിയറിയിലൂടെ അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന്റെ ബാക്ക് വേർഡ്നസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ബാക്ക് വേർഡ്നസ് ബാക്ക് വേർഡ്നസ് എന്താ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് എന്തിനുള്ള ഒരു വാലിഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകുകയാണ് ആര് ഗുണ്ണാർ മൃദാൾ ഈ ഒരു ഹൈപ്പോസിലൂടെ നടത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് സർക്കുലർ ആൻഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോസേഷൻ സർക്കുലർ ആൻഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോസേഷൻ ഇത് സർക്കുലർ ആൻഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോസേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ അതർ പോയിസ് എന്ന് പറയാം സർക്കുലർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോസേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയാം പറയാം സോ ദ ഗുണാർ മിർദാർ ഹൈപ്പോസിസ് ഇസ് അൻ അതർ വൈസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വാട്ട് സർക്കുലർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോസേഷൻ അപ്പൊ ഇതിന് മറ്റൊരു പേരിൽ സർക്കുലർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോസേഷൻ എന്ന് കൂടി വിളിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സർക്കുലർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഡിസിക്യൂലിബ്രിയം ഓഫ് ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന്റെ ഡിസിക്യൂലിബ്രിയം ആണ് ആര് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൃദാൾ ഹൈപ്പോസിസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലൊരു പോയിന്റ് കൂടി ആഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ മൃദാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ സ്ഥിതിന്റെ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇക്വലിബ്രിയം തിയറിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗുണാൻ മുർദാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന്റെ ഡിസിക്യൂലിബ്രിയത്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എക്കോണമിയിൽ ഗ്രോത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഗ്രോത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഹാപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽസ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം പല എക്കണോമിക് ഫോഴ്സസും എക്കോണമിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കാം ഡിസിക്യൂലിബ്രിയംസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഈ ഡിസിക്യൂലിബ്രിയംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എക്കോണമിയിൽ പല റീജിയൻസ് ആണെങ്കിലും അത് ഒരു നാരോ ആക്കിയിട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഓക്കെ രണ്ട് റീജിയൻസ് എടുക്കാം നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇന്ത്യനെ എടുക്കാം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് റീജിയൻസ് ആണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡൽഹി എടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റീജിയൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചാബിനെ എടുക്കാം പഞ്ചാബ് ഡൽഹി അപ്പം ഈ ഡൽഹി പഞ്ചാബിൽ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ വേജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേജ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂലി ആ കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് അതേസമയം പഞ്ചാബിൽ ഈ വരുന്ന കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലിന് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലിന് ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലായി രണ്ടിലും വേജ് റേറ്റിൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വേജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതലും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കുറവാണ് അപ്പം ആസ് പെർ നിയോ ക്ലാസിക്കൽസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ള ഈ പഞ്ചാബുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ദേ മൈഗ്രേറ്റ് ടു ഡൽഹി ഡൽഹിയിലോട്ട് അ
എന്ത് സംഭവിക്കും ലേബർ സപ്ലൈ കൂടുന്ന സമയത്ത് വേജ് റേറ്റ് കുറയും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് റീജിയുകളിലെയും വേജ് റേറ്റ് ഈക്വലൈസ് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള വേജ് റേറ്റ് തന്നെ എവിടെയോ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ വേജ് റേറ്റ് ആവും ഓക്കെ അതാണ് ന്യൂ ക്ലാസിക്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതേ സമയം ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൃദ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീഡിഷ് എക്കണോമിക്സ് ആയിട്ടുള്ള മൃദ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ If there is a disequilibrium take place, പ്ലേസ് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഒരു ഡിസിക്യൂലിബ്രിയം രണ്ട് റീജിയൻസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻസിലോ ഒരു ഡിസിക്യൂലിബ്രിയം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പം ഈ പീലുള്ള ആളുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഡീലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഡീലുള്ള വേജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലേബർ സപ്ലൈ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താവുന്നില്ല അവിടെ വേജ് റേറ്റ് എന്താവുന്നില്ല കുറയല്ല കുറയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം എന്താണ് ഡിസിക്യൂലിബ്രിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ പഞ്ചാബിലുള്ള ആളുകൾ ഡൽഹിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും കൂടുതൽ ടെക്നോളജീസും കൂടുതൽ സർവീസസും ബെറ്റർ സാലറീസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വേജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വെച്ച ഈ തൗസൻഡ് ഇനി ഒരു എന്താ ഒരു തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടും തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അത് പല സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് മൃദാൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇനി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയോട് പറയുന്നത് നിയോ ക്ലാസിക്കൽസിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം തിയറിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് മൃദാൽ ഹൈപ്പോസിസ് മൃദാൽ പറയുന്നത് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഡിസിക്യൂലിബ്രിയം ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഡിസിക്യൂലിബ്രിയം ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബെറ്റർ ഓഫ് ആവുന്നത് ഇപ്പൊ ഡൽഹി എടുക്കാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് സപ്പോസ് അപ്പം അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ആയിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും വേൾഡ്സ് ഓഫ് ആയിട്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അവിടെ അവർ കൂടുതൽ വേജ് ഏൺ ചെയ്യുന്നു അവിടെ തന്നെ അവരുടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു എക്കോണമി ഡൽഹിയുടെ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ ഡെവലപ്ഡ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് പാർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ബിക്കം എപ്പി സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് പാർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ബിക്കം എപ്പി സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്താ പാർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ബിക്കം എപ്പി സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനെയാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ട്യൂലിസം എന്നൊരു മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരേ റീജിയനിലെ രണ്ട് ഐ മീൻ ഒരേ എന്താണ് കൺട്രിയിലെ രണ്ട് റീജിയൻസ് എടുക്കാം ഒരേ ഇപ്പം ഡൽഹി തന്നെ എടുക്കാം ഡൽഹി മറ്റൊരു പഞ്ചാബ് തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ട്യൂലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജോഗ്രഫിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡുവലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള എന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രിയിലെ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് ഡൽഹി ഒന്ന് പഞ്ചാബ് അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി എന്ന് പറയുക പഞ്ചാബ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് കുറവായിട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ഉള്ള ഒരു നാഷണൽ ഐ മീൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ട്യൂലിസം ആണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പാർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ബിക്കംസ് എപ്പി സെന്റർ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എപ്പി സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാ ഡൽഹിയിൽ കൂടുതൽ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ സാലറി വേജ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് എംപ്ലോയീസ് അപ്പൊ ടെക്നോളജി വേജ് റേറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് സർവീസസ് ദേ പ്രൊവൈഡ് അപ്പം കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഇവിടെ ഇതിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡൽഹിയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടുതൽ ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിലോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഉത്സവം ഒരേ ഏരിയ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൂടുകയും മറ്റൊരു ഏരിയയിലെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് എന്താവും ഓട്ടോമാ കമ്പാര
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡൽഹിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള കുറേ സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ റീജിയൻസിൽ ആളുകളൊക്കെ ഡൽഹിയിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഒരു എന്താ സെൻട്രലിലോട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ എ പി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ബാഷ് ഇഫക്റ്റ് നോക്കുക ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആളുകൾ ഡൽഹിയിലോട്ട് വരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു സർക്കിളാണ് ബാക്ക് ബാഷ് ഇഫക്റ്റ് സർക്കിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഏറോ മാർക്ക് നോക്കുക പുറത്തു നിന്ന് ഉള്ളോട്ട് സെൻട്രല് ഡൽഹി പുറത്ത് പഞ്ചാബ് അപ്പം അതാണ് എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ബാഷ് ഇഫക്റ്റ് ഇനി അതേ സമയം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സ്പ്രെഡ് ഇഫക്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ഇഫക്റ്റ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ ഡൽഹിയിലോട്ട് വന്നു കുറെ ടെക്നോളജി ഡൽഹി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ എന്താണ് സർവീസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഡൽഹിയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിൽ എന്തും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇനി പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീ ഹയറപ്പ് ചെയ്യും എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ എക്കോണമിയെ തന്നെ ഒരുപാട് ബാധിക്കും അപ്പൊ ഗ്രാജുവലി ഇപ്പം എക്കണോമിയുടെ ഇപ്പൊ ഇത് ഡൽഹി ഇത് പഞ്ചാബ് ഗ്രാജുവലി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഏരിയാസിലോട്ട് ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും നേരെ ആദ്യ നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല നടന്നത് നേരെ തിരിക്കും കാരണം അവിടെ പൊല്യൂഷൻ കൂടുതൽ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി അവിടെ ജീവിക്കാനൊക്കെ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയെ കൂടുതൽ ഇപ്പം ഡൽഹിയുടെ കേസിൽ എടുക്കാം ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ടാ അവിടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ജനസംഖ്യ അവിടേക്കുള്ള ജനസംഖ്യ കൂടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ്റെ കേസസ് ഒക്കെയാണ് കാരണം അവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കുറേ കാര്യങ്ങളും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പം അവിടെ എയർ പൊല്യൂഷൻ വാഹനങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അപ്പം കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ വരാൻ കാരണം എന്താ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ കൂടി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റീജിയൻസിലോട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ആളുകൾ തിരിച്ച് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുപാടുള്ള ഏരിയസിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ സ്പ്രെഡിങ്ങിനെയാണ് സ്പ്രെഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സ്പ്രെഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഡൽഹിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാജുവലി അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള റീജിയൻസിലോട്ട് പോകും അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് എഫക്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇതിൽ ഇതിൽ നാല് സ്റ്റെപ്സ് കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൃദ ഹൈപ്പോസിസ് എന്താണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ഈ നാല് സ്റ്റെപ്സ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഇത് ക്ലിയർ അപ്പ് ആവും ഓക്കെ മൃദ ഹൈപ്പോസിസിൻ്റെ നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നാല് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം നോ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ഇന്റഗ്രേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കൂ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്പേഷൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു നോ ഇന്റഗ്രേഷൻ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റീജിയൻസ് തമ്മിൽ വലിയ എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഒരു ഏരിയ മാത്രം എന്താവും ഡെവലപ്ഡ് ആവും എന്നുള്ള ഒരു കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ റീജിയൻസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആസ് പെർ മൃദ ഹൈപ്പോസിസ് ഇനി നോക്ക ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ബാക്ക് വാഷ് ഇഫക്റ്റ് ബാക്ക് വാഷ് ഇഫക്റ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അല്ല ഒരു ഏരിയ എപ്പി സെൻറ്റർ ആയിട്ട് മാറും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എപ്പി സെൻറ്റർ ഡൽഹി എപ്പി സെൻറ്റർ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാർ എന്തോ ഈ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് കാരണം എന്താ അവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടി വരികയാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കും അപ്പം ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ര
ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു നേരത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് റീജിയൻസ് തമ്മിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത്രയും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നിർത്താൾഡ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യം നോ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ആണ് ബാക്ക് വാഷ് ഇഫക്ട് എടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പോഷൻ ആണ് അവിടെയാണ് സ്പ്രെഡ് ഇഫക്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അത് വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന്റെ ഇക്വലിബ്രിയം ബാക്ക്വേർഡ്നസ്സും ഇക്വലിബ്രി അല്ല ഡിസിക്വലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ്നസ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഗുന്നാർ ബുദ്ധാർ ഹൈപ്പോസിസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്വേർഡ്നസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചില പോളിസീസ് കൊണ്ടുവന്ന് അത്തരം ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് എക്കണോമീസിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്രോത്ത് പോസിബിൾ ആക്കാൻ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് പോളിസീസ് ക